నమస్కారం సమయం తెలుగుకి స్వాగతం నా పేరు డాక్టర్ షీలారెడ్డి నేను ఒక డెంటిస్ట్ని సో ఈరోజు మనము మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి చిగుర్లు వాటి సమస్యల గురించి చర్చించుకుందాము ఫస్ట్ వచ్చి మనము అసలు చిగుర్లు అంటే ఏంటి అవి మన శరీరానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అన్న అనే విషయం గురించి మనం చర్చించుకుందాము సో మనకు పన్ను ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే అది చిగురు డిసైడ్ చేస్తుంది సో మన నోట్లో చిగురు హెల్త్ ఎంత బాగా మనం మెయింటైన్ చేస్తామో అంత స్ట్రాంగ్గా మన పళ్ళు అనేవి ఉంటాయి సో దానికి మనం ఏమేమి చేసుకోవాలనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము అసలు చిగురు సమస్య అంటే ఏంటి చిగురు సమస్యలో ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది మొదటిది ఒకటి బ్యాడ్ బ్రెత్ అంటే చెడు వాసన అంటాం మనం సో ఆ చెడు వాసన అనేది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ అది మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి బ్రష్ చేసేటప్పుడు బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బ్లీడింగ్ అంటే కొంచెం బ్రష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం బ్లడ్ స్పాట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అది రెండవ స్టేజ్ అంటాము దానికంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మూడవ స్టేజ్లో మనకు గమ్స్ అన్ని బాగా స్వెల్లింగ్ వచ్చేసేసి ఆ లోపలంతా కూడా పస్ అంటే చీము అది అక్యుములేట్ అయి ఉంటుంది అంటే చీము పేర్కొని ఉంటుంది ఈ టీత్ అనేది దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చే గమ్స్ ఎప్పుడైతే దూరం అవుతాయో అవి లూజ్ అవుతాయి అది ఎందుకు అంటే మన ఈ పాచి అనేది అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది దాంట్లో మన ఈ గమ్ లెవెల్ అంటారు కదండి సో ఈ గమ్ లెవెల్లో ఎప్పుడైతే పాచి అనేది అక్యుములేట్ అవుతుందో ఆ పాచి మీద లైక్ సెలైవా వచ్చి ఒక కోటింగ్ ఇస్తుంది సెలైవా అంటే ఎంగిలి అంటారు మన లాలా జలం సో ఆ లాలా జలంలో మనకు కాల్షియం మెగ్నీషియం పొటాషియం అట్లా మెనీ సాల్ట్స్ అని ఉంటాయి సో ఇన్ జనరల్గా హెల్త్ నార్మల్ హెల్తీ పీపుల్కి అదేమీ ప్రాబ్లం అవ్వదు కానీ ఒక డయాబెటీస్ పేషెంట్ తీసుకోండి లేదంటే ఒక బీపీ పేషెంట్ తీసుకోండి ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ టెల్ ఎనీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఎలాగైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ లాలా జలం అనేది కొంచెం థిక్ అవుతుంది సో ఆ థిక్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో దానిలో ఉన్న కాల్షియం సాల్ట్స్ అన్ని సాల్ట్స్ వచ్చేసేసి ఆ పాచి మీద డెపాజిట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే డెపాజిట్ అంటే పేర్కోవడం సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా పేర్కొంటూ ఉంటుందో మనకు ది గారె లాగా ఫామ్ అవుతుంది పాచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి గారె అంటారు అది ఒక స్టోన్ మాదిరిగా క్యాల్కులస్ మాదిరిగా ఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఒక్క చిగురులో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అవుట్ అంటే అన్ని చిగురులకి పాకిపోతుంది అది ఒకదాంతో ఆగేది కాదు సో అది ఎందుకంటే జింజైవల్ అటాచ్మెంట్ అనేది ఒక పన్నుకి ఒక పన్నుకి సపరేట్ అనేది ఉండదు ముప్పై రెండు పళ్ళకి ఒకేలాగా ఉంటుంది చిగురు అనేది సో ఆ జింజైవల్ గ్యాప్ అంటారు అంటే పంటికి చిగురుకి మధ్యన ఒక చిన్న సందు ఉంటుంది గ్యాప్ మాదిరి సో ఆ గ్యాప్లో మనకు ఒక్క చోట మనకు ఎక్కడైనా అక్యుములేట్ అయినా కూడా పాచి అనేది మనకు అది అలాగే స్ప్రెడ్ అవుట్ అయిపోయి ఆల్ థర్టీ టూ టీత్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దానికి సో ఆ పాచి అనేది థర్టీ టూ టీత్కి అక్యుములేట్ అయిపోయి ఈ గ్యాప్ అనేది ఇంకా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దాన్ని డెపాజిషన్ మీద ఎప్పుడైతే బ్రష్ చేస్తారో ఆ గమ్ అనేది ఆ క్యాల్కులస్ అనే స్టోన్స్ రాపిడికి బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే చిగురు అనేది మనకు రాపిడి అవుతుందో బ్రష్తో ఈ స్టోన్ మీద దాంతో బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడమే కాకుండా చిగురు లెవెల్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది మనకు సో ఎప్పుడైతే స్లోగా డిక్రీజ్ అవుతూ పోతుందో క్యాల్కులస్ అనే డెపాజిషన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద గమ్ లెవెల్ అది ఈవెన్ ద బోన్ ఆల్సో గెట్స్ డిస్ట్రాయిడ్ అంటే ఈ బోన్ అనేది కూడా మనకు అరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డ్యామేజ్ పెరిగే కొద్దికి మనకేమవుతుంది ఈవెన్ మన టీత్ రూట్ పోర్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ రూట్ పోర్షన్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మాది పన్ను బయటకు వచ్చేసింది పన్ను గ్రో అవుతుంది అనుకుంటుంది కానీ యాక్చువల్గా జరిగే సిచ్యువేషన్ ఏమంటే పన్ను ఎక్కడ గ్రో అవ్వదు వాళ్ళ పేషెంట్స్కి చిగురు బోన్ రెండు కిందకి వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకు పన్ను పెద్దగా కనిపిస్తుంది తప్ప పన్ను గ్రో అవ్వదు మొదట్లో మనకు వృద్ధులకు మాత్రమే ఈ చిగురుల సమస్య అనేది వచ్చేది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మనం గమనించడం చూస్తే ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మధ్య గ్యాప్లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఈ చిగురుల సమస్య అనేది ఎక్కువగా చూస్తున్నాం మనము అది ఎందుకు అనగా ఫస్ట్ మనం లైఫ్ స్టైల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఒకప్పట్లో మనకు అంత లైఫ్ స్టైల్ చాలా పద్ధతిగా ఉండేది బట్ రైట్ నావ్ 
ఇప్పుడు డే అండ్ నైట్ షిఫ్ట్స్ ప్రకారం కానివ్వండి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి సో లైఫ్ స్టైల్ అనేది టోటల్గా చేంజ్ అయింది దానివల్ల పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంది సలైవాలో అంటే లాలాజలంలో మీకు పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో అది డైరెక్ట్గా మీకు గమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంకొకటి లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతుందో ఒక మనిషికి మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్షన్స్ డిప్రెషన్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి దీనివల్ల మనకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అది మనకు గమ్ గ్రోత్ని స్టాప్ చేస్తుంది సో అలా లైఫ్ స్టైల్ అనేది మనకు దీని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకు మన ఫు రాంగ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా మనకు గమ్స్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది లైక్ మోస్ట్లీ జంక్ ఫుడ్ ఈ మధ్యకాలంలో జంక్ ఫుడ్ అనేది మ్యాండేటరీ అయిపోయింది అందరికీ సో ఆ జంక్ ఫుడ్ వల్ల కూడా చాలా చాలా గమ్ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అది జంక్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టిక్ ఆన్ అయిపోతుంది అంత ఈజీగా వెళ్ళదు లైక్ ఫైబ్రస్ ఫుడ్ ఎంత ఆరోగ్యకరము అలా కాకుండా ఈ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కడ స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉంటుంది సో అది గమ్స్కి స్టిక్ ఆన్ అయిపోయి అక్కడ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ డెవలప్ అయిపోయి గమ్ హెల్త్ అనేది డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో టు ద రాంగ్ బ్రషింగ్ టెక్నిక్ అంటే బ్రషింగ్ టెక్నిక్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా ఈ ఫుడ్ అక్యుములేషన్ ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అది అలాగే ఉండిపోయి ఓవర్ నైట్ మనకు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ వల్ల ఈ గమ్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనం ఎంత ఇన్ఫెక్ట్ చేసే కొద్దికి అంత గమ్ము బోన్ ఈ రెండు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసేసి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ మనం టొబాకో అనొచ్చు సిగరెట్స్ పాన్ గుట్క బీడి అండ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా రా హ్యా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నాన్ హెల్దీ సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ నికోటిన్ స్టెయిన్స్ అనేవి టీత్ బ్యాక్ సైడ్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఎప్పుడైతే నికోటిన్ స్టెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయో దీని నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కొన్ని సెక్రీషన్స్ మన గమ్స్ని ఇంకా డ్యామేజ్ చేసి అవి లూజన్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది సో మనకు ఎప్పుడైతే గమ్స్ లూజ్ అవుతాయో అప్పుడు ఇంకా ఇంకా మనకు టాటర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఈ ఒక్క అది ఆన్ గోన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది డ్యామేజ్ అవ్వడం ఇంకా ఇంక్రీజ్ కావడం సో వీని డోంట్ స్టాప్ ఇట్ ఒక స్టాప్ అనేది మనం ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో పెట్టకపోతే ఇంకా పూర్తి పన్ను లూజ్ అయ్యే వరకు కూడా ఆ డ్యామేజ్ అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసేసి కొన్ని క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటాము అంటే లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ అంటాము సో దాంట్లో వచ్చేసి డయాబెటీస్ ఉంటుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండ్ చాలామంది లేడీస్కి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల వల్ల ఇది పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఈ గమ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ గమ్ లెవెల్స్ మీద ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఈ గమ్ గ్రోత్ ఉండదు వాళ్ళకి సో గమ్స్లో ప్రాపర్ గ్రోత్ లేకుండా అసలు వాళ్ళు పీహెచ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఈ టాటర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇంకా ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసేసి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ సో చాలామందికి విటమిన్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ తినకోకుండా ఉండడం వల్ల కూడా ఈ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వాళ్ళకి గమ్ గ్రోత్ అనేది జరగదు సో ఎంతవరకు డ్యామేజ్ అవుతూ ఉందో ఆ డ్యామేజ్ అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇట్ విల్ నాట్ గ్రో అప్ ఇప్పటి వరకు మనము చిగుర సమస్య గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఎలానో చూద్దాము ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి బ్లీడింగ్ గమ్స్ దాన్ని జింజువైటీస్ అంటాము సో ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ మనకు స్కేలింగ్ అంటాము సో మనము స్కేలింగ్లో ఈ గమ్స్ ద్వారా వెళ్ళి ఆ లోపల అక్యుములేట్ అయిన ఫుడ్ పార్టికల్స్ని డెబ్రిస్ని అవంతా కూడా క్లీన్ చేసి మనం తీసేస్తాము దీనివల్ల మనకు ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుకోకుండా అంతటితో హెల్త్ అంటే జింజావెల్ హెల్త్ లైక్ గమ్స్ హెల్త్ అనేది చిగురు హెల్త్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో దీని తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసేసి పెరిడాంటైటిస్ అంటాం మనము సో పెరిడాంటైటిస్లో ఏమవుతుందంటే మనకు క్యాల్కులస్ అంటే టాటర్ ఫార్మేషన్ ఈ గారె పట్టడం అనేది జరుగుతుంది సో కొంచెము గారె పట్టిన దాన్ని క్లీన్ చేయడంని ఈ పెరిడాంటైటల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం మనము సో ఈ గారని మనము లోపలికి కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తాం మనము ఈ కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళేసి ఆ పట్టిన గారెని అంతా కూడా క్లీన్ చేసి అలాంగ్ విత్ డెబ్రిస్ అదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తాము సే నెక్స్ట్ ఇంతకంటే ఇంకా డిసీజ్ ముందుకు వెళ్ళింది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నప్పుడు అప్పుడు మనము ఒక ఫ్లాప్ సర్జరీ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫ్లాప్ సర్జరీ అనేది అంటే గమ్స్ అంతా ఓపెన్ చేసి లైట్గా దాని లోపల 
సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ అ సర్కులర్ మూమెంట్స్ సో సర్కులర్ మూమెంట్స్లో చేసినప్పుడు ఆ పంటి మధ్య మధ్యలో ఇరుక్కున్న డెబ్రిస్ అంతా కూడా నీట్గా క్లీన్గా తీసేస్తాం సో బై యూజింగ్ అ ప్రాపర్ టెక్నిక్ యూ క్యాన్ జస్ట్ అవాయిడ్ గమ్స్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట చిగుర్ల సమస్యలన్నీ దూరం పెట్టవచ్చు మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనము ఈ డెంటల్ ఫ్లాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ చిగుర్ల మధ్యన ఎక్కడెక్కడైతే ఇరుక్కొని ఉంటుందో బ్రష్తో కూడా పోకోకుండా ఇరుక్కొని ఉంటుందో వాటి కోసము డెంటల్ ఫ్లాస్ అనేది ఒక థ్రెడ్ టైప్ దొరుకుతుంది దాంతో స్లోగా మనం ఇలా క్లీన్ చేసేసి ఎక్కడ లోపల ఇరుక్కున్న డెబ్రిస్ని అంతా కూడా తీసేయవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి గాగ్లింగ్ సో మనము ఏమి తిన్నా సరే ఏ భోజనం చేసినా లేకపోతే ఏమైనా తిన్నా సరే మనము గాగుల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ గాగుల్ ఎట్లా అంటే మనము ఎనీ వాటర్ నార్మల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అయినా సరే కొంతసేపు నోట్లో పెట్టుకొని ఉంటే తిన్న తర్వాత ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఏదైనా స్టిక్కీ థింగ్ అతుక్కొని ఉన్నా కూడా అదంతా డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి గమ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కానీ ఈవెన్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఎవ్రీ డే బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ మనం ఒకవేళ ఒక వేడి గ్లాస్ వేడి నీళ్ళల్లో వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసి ఎవ్రీ డే నైట్ ఒకవేళ మనము మంచిగా గాగుల్ చేస్తే అసలు మనకి గమ్ ప్రాబ్లం అనేది రాకోకుండా కూడా ఉండొచ్చు బికాజ్ అది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడమే కాకుండా దానిలో మనం యాడ్ చేసిన సాల్ట్ వచ్చేసేసి ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది సో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే మీకు డెత్ అవుతుందో మీకు ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండవు మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఒకవేళ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వైటమిన్ సి సప్లిమెంట్స్ అండ్ బి కాంప్లెక్స్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవాలి న్యాచురల్గా ఒకవేళ వెళ్దాము అనుకుంటే వైటమిన్ సి వచ్చేసి మీకు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్లో ఉంటుంది లైక్ నిమ్మకాయ ఆరెంజ్ ఆరెంజెస్ నారింజ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి అలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి అండ్ బి కాంప్లెక్స్ కావాలి అంటే మనకు గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈ వెజిటబుల్స్ అన్ని అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది సో ప్రాపర్ డైట్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ముఖ్యంగా ఫైబ్రస్ ఫ్రూట్ తీసుకోవాలి మనం సో ఈ ఫైబ్రస్ ఫుడ్లో నాట్ ఓన్లీ వీ గెట్ గుడ్ హెల్త్ అంటే మంచి హెల్త్ రావడమే కాకుండా మనకు ఈ ఫుడ్ అక్యుములేషన్ అనేది చాలా డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ ఫైబ్రస్ ఫుడ్ వల్ల మనకు అదంతా రాపిడ్ వల్ల ఎక్కడెక్కడ అక్యుములేట్ అయిన ఫుడ్ ఏమంటారు దాన్ని అక్యుములేషన్స్ ఉంటాయి కదండి అవంతా కూడా వెళ్ళిపోయి ఈవెన్ టీత్ క్లీన్ అవుతుంది మనకు సో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఒక్కసారి డెంటల్ చెకప్ చేసుకుంటే మనకు గమ్ హెల్త్ ఎలా ఉందో డెంటిస్ట్ చెప్తారు దాంతోపాటు ఏదైనా డెంటల్ కేరీస్ ఉందా అవన్నీ చెకప్ చేసుకుంటే చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే మనం వాటిని కానీ అరికట్టగలిగితే అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లోకి మనం వెళ్ళము సో మనకు సమస్యలు అనేవి తగ్గుతాయే తప్ప మనకు పెరిగేది ఉండదు కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ విజిట్ డెంటిస్ట్ ఒక డెంటిస్ట్ని కలవండి లేదు మనము ఇప్పుడు షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ థైరాయిడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జువెనైల్ పెరుడాంట్రైటిస్ అనేది ఒక ఈ మధ్య కొత్తగా డయాగ్నోస్ అవుతూ ఉంది సో వీ రికమెండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి ఒక డెంటిస్ట్ని కలవడం చాలా ముఖ్యం మనకు సో అలాగే మనకు ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పిన విధంగా ఎవ్రీడే నైట్ గాగ్లింగ్ చేసుకుంటూ బ్రషింగ్ బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ మిగిలిన ట్రీట్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న విధంగా కానీ ఓరల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనం ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అధిగమించగలం మనము సో చూసారు కదండి ఇంతవరకు మనము ఓరల్ హైజీన్ తర్వాత చిగుర్ల సమస్య వాటి నుంచి ఎలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలో తెలుసుకున్నాము మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం కొత్త దంత సమస్య గురించి తెలుసుకుందాము అంతవరకు సెలవు మీ డాక్టర్ శీలారెడ్డి